हेलो फ्रेंड्स आज वीडियो मध्य अपन रयत शिक्षण संस्थे वती रयत ऑलिम्पियाड या स्पर्धा परीक्षे केमिस्ट्री या विषयाशी संबंधित काही सराव प्रश्न आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया या स्पर्धा परीक्षेसाठी विज्ञानाशी संबंधित ज्या तीन मुख्य शाखा आहेत फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी त्याच्यावर आधारित प्रत्येकी वीस वीस मार्काचे प्रश्न असतात त्याचबरोबर गणित या विषयाशी संबंधित वीस मार्काचे प्रश्न असतात दहा मार्क बुद्धिमत्ता चाचणी आणि दहा मार्क पर्यावरणातील चालू घडामोडी तर असे एकूण शंभर मार्कांचे हे प्रश्न आपल्याला या स्पर्धा परीक्षेसाठी विचारलेले असतात आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण केमिस्ट्री या विषयाशी संबंधित कशा पद्धतीने प्रश्न विचारले जाऊ शकतात याचा आपल्याला अंदाज यावा म्हणून काही सराव प्रश्न या व्हिडिओमध्ये आपण करून घेऊ त्याची उत्तर पाहू याबरोबरच इतर विषयाशी संबंधित व्हिडिओ सुद्धा तयार केलेले आहेत त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो हा व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर ते एकदा चेकआउट करा म्हणजे त्या विषयाशी संबंधित सुद्धा अभ्यास करण्यासाठी तुम्हाला त्याचा निश्चित फायदा होईल तर आपण सुरू करूया केमिस्ट्री या विषयाशी संबंधित काही सराव प्रश्न पहिला प्रश्न असा आहे द नंबर ऑफ डॉट डॉट इन इक्वल मासेस ऑफ डिफरंट सबस्टन्सेस इज डिफरंट वेगवेगळ्या पदार्थांच्या समान वस्तुमानाच्या राशीमध्ये टिंब टिंब संख्या वेगवेगळी असते चार पर्याय दिले त्याच्यासाठी पहिला पर्याय रॅडिकल्स म्हणजे मुलं दुसरा पर्याय एलिमेंट्स मूलद्रव्य तिसरा पर्याय अणू आणि चौथा पर्याय मॉलिक्युल्स रेन तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार मॉलिक्युल्स वेगवेगळ्या पदार्थांच्या समान वस्तुमानाच्या राशीमधील रेणूची संख्या वेगवेगळी असते पुढचा प्रश्न पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स आर कॉल्ड डॉट डॉट धन प्रभावित आयनांना टिंबटिंब म्हणतात पहिला पर्याय दिला आहे कॅटायन्स म्हणजेच धनायन दुसरा पर्याय हॅनायन्स रोनायन तिसरा पर्याय मोल आणि चौथा ऑल ऑफ दा बाब वरील पैकी सर्व तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक कॅटायन्स धन प्रभावित आयनांना कॅटायन्स किंवा धनायन असं म्हणतात पुढचा प्रश्न द इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन ऍटम आर कॉल्ड डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन्स मूल रव्यांच्या बाह्यतम कक्षेत असणाऱ्या इलेक्ट्रॉन्सना टिंबटिंब इलेक्ट्रॉन म्हणतात पहिला पर्याय व्हॅलन्स संयुजा दुसरा पर्याय रॅडिकल्स म्हणजेच मोदके तिसरा पर्याय कांपाउंड्स म्हणजे संयुगे आणि चौथा नन ऑफ दा बाब वरील पैकी काहीही नाही तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक व्हॅलन्स म्हणजेच एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन ॲटम आर कॉल्ड ॲज व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स त्यांना आपण संयुज इलेक्ट्रॉन असं म्हणतो पुढचा प्रश्न द मॉलिक्युलर मास ऑफ अ सबस्टन्स इज द सम ऑफ द डॉट डॉट ऑफ ऑल द ॲटम्स इन सिंगल मॉलिक्युल ऑफ दॅट सबस्टन्स एखाद्या पदार्थाचे रेणू वस्तुमान म्हणजे त्याच्या एका रेणूमधील सर्व अणूंच्या टिंबटिंब ची बेरीज होत पहिला पर्याय दिला एलिमेंट्स म्हणजेच मुंद्रव्यांची बेरीज दुसरा पर्याय ऍटॉमिक मासेस म्हणजे अणुवस्तुमानांची बेरीज तिसरा पर्याय ऍटॉमिक नंबर्स म्हणजे अणु अंकांची बेरीज आणि चौथा यापैकी नाही तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन ऍटॉमिक मासेस तर एखाद्या पदार्थाचे रेणू वस्तुमान म्हणजे त्याच्या एका रेणूमधील असणाऱ्या सर्व अणूंच्या अणुवस्तुमानांची बेरीज पुढचा प्रश्न मॉलिक्युलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन द युनिट डॉट डॉट रेणू वस्तुमान टिंबटिंब या एककात व्यक्त करतात चार पर्याय दिले नॅनोमीटर मायक्रोमीटर डाल्टन की मीटर तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन डाल्टन रेणू वस्तुमान हे डाल्टन या एककात व्यक्त करतात पुढचा प्रश्न मॉलिक्युलर मास ऑफ एन एसीएल इज डॉट डॉट सोडियम क्लोराईड म्हणजेच एन एसीएल त्याचे रेणू वस्तुमान टिंबटिंब आहे तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक अठ्ठावन्न पॉइंट पाच पुढचा प्रश्न द कॅपॅसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाईन इज कॉल्ड इट्स डॉट डॉट मुंद्रव्यांच्या संयोग पाहण्याच्या क्षमतेला टिंबटिंब असे म्हणतात पहिला पर्याय व्हॅलन्सी म्हणजेच संयुजा दुसरा पर्याय मोल तिसरा पर्याय रेडिकल्स चौथा पर्याय यापैकी सर्व तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक व्हॅलन्सी द कॅपॅसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाईन इज कॉल्ड ऍज व्हॅलन्सी ऑफ दॅट एलिमेंट पुढचा प्रश्न द प्रपोशन बाय डॉट डॉट ऑफ द कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट इन द व्हेरियस सॅम्पल्स ऑफ कंपाऊंड इज फिक्स्ड संयुगातील घटक मुद्रव्यांचे टिंबटिंब प्रमाण नेहमी स्थिर असते पहिला पर्याय वजनी प्रमाण दुसरा पर्याय मास म्हणजेच वस्तुमान तिसरा पर्याय ऍटॉमिक रेडियस अणूची त्रिज्या चौथा वरील पैकी सर्व तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक वेट म्हणजेच संयुगातील घटक मुद्रव्यांचे वजनी प्रमाण नेहमी स्थिर असते 
पुढचा प्रश्न डॉट डॉट इज द पॉझिटिव्हली चार्ज कॉम्पोजिट रॅडिकल टिंब टिंब हे धन प्रभावित संयुक्त मूलक आहे पहिला पर्याय सल्फेट दुसरा कार्बोनेट तिसरा अमोनियम चौथा नायट्रेट ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन अमोनियम पुढचा प्रश्न द कॉम्पोजिट मॅटर चेंजेस ड्युरिंग डॉट डॉट चेंज टिंबटिंब बदल होताना पदार्थाचे संघटन बदलते पहिला पर्याय फिजिकल म्हणजे भौतिक बदल दुसरा पर्याय केमिकल म्हणजे रासायनिक बदल तिसरा पर्याय बोथ फिजिकल अँड केमिकल भौतिक व रासायनिक दोन्ही की चौथा पर्याय न नॉफ दावा वरील पैकी नाही तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन केमिकल म्हणजे रासायनिक बदल होताना पदार्थांचे संघटन बदलते पुढचा प्रश्न आहे विच ऑफ द फॉलोईंग इज करेक्ट एक्झाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर खालील पैकी कोणते उदाहरण द्रव्य अक्षतेच्या नियमासाठी लागू होते चार पर्याय यासाठी दिलेले तर या चार पैकी पर्याय क्रमांक तीन हे आपलं उत्तर आहे हे उदाहरण द्रव्य अक्षतेसाठी तंतोतंत लागू होते बारा ग्रॅम कार्बन आणि बत्तीस ग्रॅम ऑक्सिजनशी संयोग पाहून चव्वेचाळीस ग्रॅम कार्बन डायऑक्साईड तयार होते पुढचा प्रश्न हु इज नोन ऍज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री आधुनिक रसायनशास्त्राचे जनक कोण असं म्हणतात पहिला पर्याय अँटुआन लवायझे दुसरा पर्याय जॉन डाल्टन तिसरा पर्याय हेनरी कॅव्हेंडिश चौथा पर्याय जे एल प्राउस्ट तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पहिला पर्याय क्रमांक एक अँटुआन लवायझे पुढचा प्रश्न इन वॉटर द एलिमेंट्स एच दॅट इज हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन आर इन द प्रपोर्शन डॉट डॉट बाय मास पाण्यात हायड्रोजन व ऑक्सिजन ही मूलद्रव्य टिंबटिंब या वस्तुमानी प्रमाणात असतात एकास नऊ एकास सात एकास सहा कि एकास आठ तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार एकास आठ म्हणजे पाण्यामध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन एकास आठ या प्रमाणामध्ये असतात पुढचा प्रश्न इन कार्बन डायऑक्साईड द प्रपोर्शन ऑफ कार्बन अँड ऑक्सिजन बाय मास इज डॉट कार्बन डायऑक्साईड मध्ये कार्बन आणि ऑक्सिजनचे वस्तुमानी प्रमाण टिंबटिंब असते पहिला पर्याय तिना सात दिला दुसरा आठास तीन तिसरा तिना साठ कि चौथा आठास आठ ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन तिनास आठ पुढचा प्रश्न इन केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ डॉट डॉट इज सेम ऍज द टोटल मास ऑफ डॉट डॉट रासायनिक अभिक्रियेतील टिंबटिंब एकूण वस्तुमान व रासायनिक अभिक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या टिंबटिंब एकूण वस्तुमान सारखेच असते चार पर्याय दिले रिएक्टन प्रोडक्ट जे अभिक्रिया कारक आणि उत्पादितांचे दुसरं प्रोडक्ट प्रोडक्ट उत्पादित आणि उत्पादितांचे तिसरं रिएक्टंट रिएक्टंट आणि चौथा प्रोडक्ट रिएक्टंट तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक रिएक्टंट प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टंट इज सेम ऍज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट म्हणजे रासायनिक अभिक्रियेमध्ये अभिक्रियाकारकांचे एकूण वस्तुमान आणि उत्पादितांचे एकूण वस्तुमान सारखेच असते पुढचा प्रश्न हु स्टेटेड द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅथर द्रव्य अक्षतेचा नियम कोणी सांगितला चार पर्याय दिलेत जे जे थॉम्सन जॉन डाल्टन हेनरी कॅव्हेंडिश की अँटुआन लवाझे या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार अँटुआन लवाझे पुढचा प्रश्न फ्रेंच सायंटिस्ट जे एल प्राउस्ट स्टेटेड द लॉ ऑफ डॉट डॉट प्रपोशन फ्रेंच शास्त्रज्ञ जे एल प्राउस्ट यांनी टिंबटिंब प्रमाणाचा नियम सांगितला पहिला पर्याय दिला इन कॉन्स्टंट म्हणजे अस्थिर दुसरा पर्याय कॉन्स्टंट म्हणजे स्थिर तिसरा पर्याय डायरेक्ट प्रत्यक्ष की चौथा इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन कॉन्स्टंट म्हणजे जे एल प्राउस्ट यांनी स्थिर प्रमाणाचा नियम सांगितला पुढचा प्रश्न वेन हीट इज कॉन्स्टंटली सप्लाईड बाय बर्नर टू बॉइलिंग वॉटर देन द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वॉटर डॉट डॉट बर्नरने उकळणाऱ्या पाण्याला सतत उष्णता दिली तर त्या पाण्याचे तापमान टिंबटिंब पहिला पर्याय दिला रायजेस व्हेरी स्लोली हळूहळू वाढेल दुसरा पर्याय रायजेस व्हेरी रॅपिडली बरोबर वाढेल तिसरा पर्याय फर्स्ट रायजेस अँड बिकम्स कॉन्स्टंट पहिल्यांदा वाढेल आणि नंतर स्थिर होईल चौथा डज नॉट राईज ऍट ऑल अजिबात वाढणार नाही या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार डज नॉट राईज ऍट ऑल 
म्हणजे पाणी एकदा बॉईल झाल्यानंतर त्याच्यापुढे कितीही उष्णता दिली तर त्या पाण्याचं टेम्परेचर वाढत नाही त्यामुळे पर्याय क्रमांक चार हे आपले ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पुढचा प्रश्न बाय विच ऍपरेटस मिक्सचर ऑफ अँड इमिसिबल लिक्विड इट सेपरेटेड कोणत्या साहित्याच्या साह्याने मिश्रित न झालेला द्रव वेगळा करतात पहिला पर्याय सेपरेटिंग फनेल म्हणजे विलगीकरण नरसाळ दुसरा पर्याय बर्नर तिसरा डिस्टिलेशन फ्लास्क म्हणजे ऊर्ध्व पातन चंबू चौथा पर्याय बीकर चंचू पातन या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक सेपरेटिंग फनेल आणखी पुढचा प्रश्न विच आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मॅटर खालीलपैकी द्रव्यांच्या कणांच्या बाबतीतील वैशिष्ट्य कोणते पहिला पर्याय दे आर कॉन्स्टंटली मुव्हिंग ते सतत हालचाल करतात दुसरा पर्याय दे अट्रॅक्ट इच अदर ते एकमेकांना आकर्षित करतात तिसरा पर्याय दे आर व्हेरी स्मॉल ते अति सूक्ष्म असतात चौथा पर्याय ऑल दी अबाउट वरील सर्व या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार ऑल दी अबाउट म्हणजे द्रव्यांच्या कणांच्या बाबतीत वरील तिन्ही गुणधर्म खरे आहेत ते सतत हालचाल करतात ते एकमेकांना आकर्षित करतात आणि ते अति सूक्ष्म असतात त्यामुळे पर्याय क्रमांक चार हे आपलं ह्या प्रश्नाचं उत्तर 